la presidente del consejo, la consejera presidente del INE, ahorita acaba de terminar, ahorita me adelanté un poco porque habló este, el chucho rabioso que defiende la casa del PRI y el PAN. Está hablando ahorita yo no lo oigo, pero hasta acá se oía porque tiene unas bocinas. Digo, no oigo con claridad lo que dice, pero sí está tan ardido. Voy a ser senador y porque llamo a votar por el PT y porque voy en la lista de Morena. Llamo a votar por Morena también, aquí he explicado, Morena, PT Verde, en el caso en que vamos unidos. Ay, tenía aquí la boleta, pero no sé dónde me la dejaron y ya se fue. Ya se fue Aura. Ahorita se acaba de ir. Venga, menos saludos desde lejos, nuestro charro negro. Chispas. Bueno, no sé, Carlos, dónde la haya dejado la boleta. Eh, la copia de la boleta para explicar la votación. Bueno, si no, mañana. Todos vamos aquí. Voy a seguir. Digo, no me voy a dormir aquí. Me voy a ir a dormir a Tepoztlán. Es una paradoja porque me queda más cerca, más rápido por la carretera que desde el centro, aunque tengo que ver ahorita cómo está el tráfico, no creo que ahorita esté saliendo gente hacia Cuernavaca o hacia Acapulco, pero puede ser ahorita checo. Yo creo que me voy a ir al, a, a, a Pueblo Quieto y mañana a las 10 de la mañana tengo que estar aquí. Me entra de repente un poquito, de, o sea, Sergio Gutiérrez se tuvo que ir, no estuvo en el debate duro ahorita de este, muchas gracias, John Films, no estuvo en el debate duro eh, sobre el uso, sí me hizo las impresiones, las cosas como son, ¿eh? estas impresiones las, las hizo Sergio Gutiérrez y me dijo que tenía que ir al tribunal, entonces no pudo estar. El verde no estuvo nadie, en toda la sesión hoy no estuvo nadie. Y Silvano Garay del PT no dice, esta boca es mía. No dice nada, es más, está ahí sonriéndose con el del PRI que todo el tiempo está diciéndome chingaderas, que es un eh, joven decrépito, eh, farsante, eh, que todo el tiempo está violentando el Estado laico, pero que más es brutísimo, brutísimo, es un tipo verdaderamente este, vil y descompuesto. En realidad las eh, eh, representaciones del PRI, el PAN y el PRD son para llorar. Por eso Xochitl Galvez pidió una reunión directa con la presidente, consejero presidente y con los consejeros, porque su representación no sirve para nada. Sonzón, yo decía mal su apellido, Sonzón, el representante del PAN, es este, son unos provocadores, unos majaderos, y la eh, eh, consejera presidente los deja, los deja. Que, o sea, yo no me puedo salir tantito al tema porque ya me está llamando al tema, pero ellos pueden decirme lo que se, sus intervenciones son encaminadas a estarme golpeteando, a estar denigrando, a estar este, provocando. Yo no estoy en el orden del día. Las discusiones no son sobre personas, son sobre ideas, sobre propuestas, sobre política. Y los deja, pero tan tranquila, correr, ¿eh? tan tranquila. Ahorita, con el monaguillo, ocho, de los ocho minutos, seis utilizó hablando de mí. Y no le dice, oiga, diputado, ese, ahora sí que no es tema. No es tema. Sí, hombre, es un tipejo el monaguillo. Es un tipo descompuestísimo. Este, el chucho pues este, ladra y, y eso ya se moderó y el sonzón es sonzón hoy dijo que no respeta a sus aliados dijo que no hay de izquierda pues claro pues si nomás voltea ahí a su lado entonces este fíjense que estaba en la sesión si sí, no es tema exacto César Reyes Está en la sesión y de repente me dice ahora, oye, este, no sé qué haya dicho Marcelo 5544, pues si no he salido, ahora sí que como la Martina, no, no me he salido de aquí, me dice, oye, estos anuncios del INE, me dice este, ahora, eh, déjenme enseño cuál, este era. Los, social, los programas sociales no pertenecen a ningún partido, son tuyos. INE, INE, ahí está el logotipo del INE. 
¿Viste el logotipo del INE? Y entonces le digo, eso no lo hizo el INE ahora. ¿Cómo va a ser el INE eso? Pues aquí está en la cuenta de Xochitl Oscar Hernández. Muchas gracias, este, buenas noches. Pues es eh, una sugerencia. No es una sugerencia. Como ella dice, ella dijo que iban a quitar los programas sociales. Fox, eh, Claudia, Sheinbaum, Pardo, y puse la grabación aquí en el INE. Este, donde dice, se acabaron los programas sociales, huevones a trabajar. A trabajar cabrones. No a haber huevones. ¿no? Y entonces... Pues le hizo un montón de daño porque la gente dice, pues tú quieres quitar los programas sociales, no te hagas, ya lo dijo, la gente lo sabe, la gente lo sabe, son los traidores al pueblo, el PRI y el PAN y sus achichincles del PRD. Y entonces con sangre firmó, no voy a quitar los programas sociales, se van a mantener, no le cree nadie. Y entonces ahora le pide al INE que sea el INE el que diga que los programas sociales van a continuar ¿Cómo el INE va a decir eso si ella ganara, que no va a ganar? Pues llega y los quita. ¿Cómo el INE se va a comprometer a algo que no está en manos del INE, sino que es del próximo gobierno? Si continúan o no, con los nuestros no solo van a continuar, se van a profundizar, se van a hacer derechos constitucionales, muchos de ellos que la oposición no quiere. Juan Rodríguez Barrios, gracias por decirle todo lo que todos deseamos. No, hombre, pero tengo que hacer paciencia, porque son de un cara dura. Ningún partido puede quitarte los programas sociales INE. Pero no es INE, es Xochitl Galvez montada en el INE. Xochitl Galvez montada en el INE. Gane quien gane, los programas sociales se quedarán. ¿Quién dice? ¿El INE? No, Xochitl Galvez queriendo que el INE diga eso para que la gente le crea sus mentiras. Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúncialo, INE. Pues ese todavía podría ser, ¿eh? porque en los programas sociales no se condicionan. Este todavía podría ser. Pero ¿de dónde saca? Esto no es del INE. Esto no es del INE. Yo lo denuncio en la sesión. Pues es gravísimo. Y la verdad es que muy... hoy Carla Humphrey estuvo muy bien en general. Pues claro que le molestó el llegue que le di de lo de López San Martín. Pero estuvo muy bien. Y, este, y entonces, oigan, eso es gravísimo en asuntos generales, es gravísimo. Entonces Carla Gómez dice, sí, es gravísimo, se tiene que investigar. Y la consejera presidente que va y viene, va y, o sea, va y viene. Entonces primero dice, oye, pues, oiga, Xochitl oye, Galvez, este, no, retire eso, no, está mal, tal. Y luego, bueno, sí. No, 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 pues ahí hay que ser firme. Pues, ¿cómo va a utilizar el logotipo del INE? Pues, ¿cómo va a ser? No es correcto. Es ilegal, es inmoral, es infame. Y el INE va a permitir que se monte en él. Xochitl, Berta Xochitl Galvez Ruiz. No confía, o sea, aquí tiene representantes, aquí sus representantes debieron pedir la cita, debieron haber hecho la sugerencia sin el logotipo del INE, aquí irían el logotipo y tal. Es una tramposa, lo hace para que lo reproduzca la gente de su movimiento y la gente piense que el INE está diciendo esto, porque ahí está, aunque yo quiera quitar los programas sociales se van a quedar, <ríe> dice Berta. Xochitl Galvez Ruiz. Pues no, si llegara los quita. Esa es la verdad. Ahí no hay ninguna intriga. Ahí no hay ninguna intriga. Norma Cepagua me sacó de onda cuando Tadej le dijo, amiga Xochitl. Pero deja eso. O sea, que sea su amiga no importa. Que es muy buena onda y tal. Pues eso no importa. Pero que primero le diga esto es incorrecto y luego, bueno, si quiere quitarlos, bueno. O sea... Pues así no se va a ningún lado. Usted sí nos representa, lo escuché todos, saludos, muchas gracias. No, pues hoy fue larguísimo esto. Y la verdad es que los agarré, pero, pero en serio. Pero en serio, porque, a ver, lo de López San Martín, las consejeras, hay, hay eh, consejeras que son muy singulares, se los dije, no se los mando decir, Mike Cortés, muy orgulloso de tener a tres gigantes como líderes, muy bien dicho, el verdadero líder del movimiento es el pueblo, vea México, pues sí. 
Entonces, este... No, es la libertad de expresión de López San Martín. Ah, bueno, si yo digo que saqué a una consejera del basurero, pues no, no la estoy, este, no es violencia política de género, ni nada, ni falta de respeto, nada. Gracias, señor Noroña, por poner sus lugares corruptos, por ser la voz del pueblo, gracias a ti. Roseli B.Z. Artes del Albergue, Pergatuzzo en Tultitlán, está siendo extorsionado en el ayuntamiento, en la posibilidad de presentar, no están politizando Xochitl Galvez. Pásame los datos, no sé qué sea ese albergue. Moisés Herrera, ¿para cuándo viene a Chimalhuacán con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum? Pues están acabando de resolver las candidaturas en el Estado de México, se han tardado mucho. Bueno, entonces les decía yo, López San Martín, ah, es su libertad de expresión, fue una crítica, una crítica, lo sacó del basurero, es una crítica. Yo les dije, pónganle el nombre de cualquier mujer, política, consejera, este, cualquier mujer, pónganle el nombre y luego la, saqué, la sacaron del basurero. Ah, van a decir que es mi libertad de expresión, van a decir que es lo que yo este, pienso y que se debe respetar. No, me van a decir que violencia política de género, doble rasero, profundamente hipócritas, profundamente hipócritas. L. Ramírez Berta asistió a la boda del moderador del primer debate. Sí, ya lo sabemos, hombre, no van a caer en el mismo error por el segundo. Adriana Pérez Cañón se expresa anti 4 t Ya sé que es anti 4 t hombre. Y Cacho también. Ya sé. No, sí, ya, ya, ya ni digo nada, ¿no? porque este, todavía no los presentan. Yo voy a decir, pues son anti, anti, no, anti nuestro movimiento. Está cabrón. Está cabrón. Y además armarse de paciencia, porque te pueden aquí decir, pues yo como iba por delante porque presenté los puntos, pues te pueden decir todas las insolencias y no los puedes, respond no los puedes responder. No hay emociones. Pues usted eh, conduzca, usted conduzca, presidenta, consejera, presidente, Tade, y usted conduzca. Ocho minutos oyendo sandeces sobre mi persona. Yo no soy el punto del orden del día. Era que Berta Xochitl Galvez Ruiz usa a los empresarios de Coparmex para presionar a los trabajadores para que voten por ella. Yo no era el punto. Bueno, aquí, aquí sí no, no pudieron irse a decirme tonterías. También lo intentaron. Bueno, el desvergonzado del PRD diciendo pues, que, que él también usaba los logotipos y que o sea, también lo pongan en la lista. O sea, qué miserables son cínicos, pero cínicos. Es verdaderamente absurdo. El monaguillo que yo no inspiré, si yo lo hubiera inspirado, no se había afiliado al PRI nunca. O sea, y son, son, yo admiro a Berto Castillo, farsantes, racista, clasista, vomitivos. Son limitadísimos. Es desesperante. Porque además, de veras, lo creo, no, no solo que no oigan, limitadísimo, les entra por una oreja y les sale por la otra. Está cabrón. Con esos bueyes hay que arar. ¿Qué le vamos a hacer? Son tus opositores, pues así está la vida. Y luego no diré quién fue a decirme, pues no, pues ustedes también, están, pues nosotros, ¿cuándo? Hay que ir sobre ellos. Allí en la respuesta, no, o sea, no, 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 de verdad, de que les gusta dar maromas, de veras, mejor ahí Carla Humphrey fue firme, la verdad. Por cierto, hoy se chingaron a Santiago Nieto, le quitaron la candidatura al Senado, diciendo que no cumple la residencia, y la cumple. La cumple porque él estaba en un encargo en otro estado, pero su residencia, su credencial para votar, su casa, todo está, o sea, es ahí, en Querétaro. Entonces, este, tiene todavía otra instancia, tiene la, la, el tribunal, la sala superior, fue en Toluca donde le dieron palo, este, pero está 
terrible el asunto, terrible. Mañana hay sesión otra vez. Dos puntos, pero el segundo tiene 31 incisos. No, bueno. Desesperante que el verde no esté. Desesperante. Y que cuando esté no está. Desesperante que este Silvano Garay no, 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 no se meta. No se mete. No se mete. Está cabrón. Hoy, ahorita, en este último tramo largo, desde las 6 de la tarde, Yergo y yo nos echamos todo el la batalla contra el PRI, PAN y PRD y, y consejerías que también intervienen en esa línea, de repente entonces este no, no, no no, 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 no. digo, yo estoy muy contento porque ganamos, o sea presentemos, presentamos un punto eh, pues para que dijeran ya que sí están las condiciones para realizar el proceso electoral eso fue muy bueno, muy bueno. Ya, hoy, hoy estoy, siempre soy claridoso y hoy más. Aquí no tengo, los del PT están trabajando allá con Silvano, todos, todos. Nomás tengo a Aura aquí. Y este, y les pido algo y es un problema. Y luego lo que hicieron era así barroquísimo, rebuscadísimo. Y por ahí se salieron los de Carlos Sepúlveda. Incluso intentaron revivir la moribunda obra nacional, el perro de casi como la Jim. Bueno, yo también robé, pero poquito, acúsenme. Exacto. Kika Toral, qué descaro de Sochi y Luzara Line. Sí, hombre, está cabrón. Este, está, es, una, es una cosa gravísima. Ya si el INE ahí no, no se pone firme. Debe haber, eh, ahí sí es con H y B grande, una ley que obligue a la línea a actuar imparcial. Pues es que deben ser imparciales. Es con M. Siempre antes de P y de B grande va M. Imparcial. Este, pues están, eso dice la ley, pero hoy hubo momentos muy buenos. Cuando discutimos lo de que, a ver, el narco va a evitar la elección. La violencia va a evitar la elección. Yo hubo intervenciones buenísimas de Uquibe Espadas, de Carla Jumpre, de este... Aquí tengo, no, anoté los nombres todos para no ser injusto y no se me olvidara alguien. Este, la propia Tadei, este... Ay, caray, ¿dónde está la tarjetita? Aquí la tenía. Pues sí, quiero decir todos los nombres, pero fue muy bueno, aquí está. Con muy buenas intervenciones, muy buenas intervenciones. De Montaño, Montaño fue muy conciso, pero dijo, estoy de acuerdo. Este, de Arturo Castillo, ya dije, Humphrey. Y Faz, eh, más laxo, pero planteando que compartía las preocupaciones. Se me olvidó comentarlo ahí en la... Entonces, seis... Seis se expresaron con toda claridad diciendo, claro que va la elección, claro que no es correcto, que ni, ni remotamente existe la posibilidad de que el narco o la violencia puedan es, descarrilar la elección. Contundentes intervenciones de quienes, de particularmente Uquip, Tadei, Arturo Castillo Humble. Contundentes. Y... Sergio Gutiérrez Luna presionó a esta Claudia, consejera, para que se definiera. Y así, ¿no? Ni un consejero, ni una consejera dijo si sí está en riesgo la elección. Ni uno. Ni uno. Muy importante, muy importante obligamos al Consejo General del INE a decir lo obvio, lo obvio. ¿Quién es el bot que se metió? Este, que la elección va. Muy importante. Metimos la denuncia contra Berta Xochitl Galvez Ruiz por el uso de Coparmex, pedirle que presionen a sus trabajadores, que coaccionen el voto. Este, se presentó la denuncia se pre presentó la denuncia morena en lo que estábamos en la discusión Jaime Castañeda se puso vivo y armó la denuncia y se presentó 
la denuncia Morena PT Verde contra esto. Hoy mismo, porque ya estaba Guadalupe Acosta diciendo, no, aquí no han tomado ninguna decisión de que se va a investigar, lo pidió, lo reiteró Carla Humphrey. Iván Juárez, mis últimos cinco dólares, pero no tenemos cómo pagarle todo lo que hacen en el INE. Ninguno de esos miserables nunca tendrá amor de pueblo con usted. Muchas gracias, Iván. Y no era necesario, hombre. Muchas gracias. No hay notificación YouTube. Ya sé, Xi que tan hecho es un asco. Pero como quiera, YouTube pone los números. Chávez, Chávez, ya dijiste. Y te voy a mandar un ratito de paseo porque estás enchinchando ahí, cabrón. A ver, 10 minutos. Y si sigues, pues ya. Porque es bueno el comentario, pero este, estás llenando ahí de... Ya lo dijiste, ya lo leí. Entonces... Muy intenso hoy el consejo. Además, yo soy el tema, cabrón. No, no más. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería, está cabrón. Y esos paneaguados son, fíjense que la descomposición. Te le echaste completa a Carlos Modesto Toriz y qué paciencia tienes. Se debe hacer un noveno punto de parcialidad, neutralidad al moderador, pues sí, pues sí. No, no he hablado de mi ley todavía. Es un tipejo igual. Viene de provocador, no viene hacia la entrevista de provocador. Le pegó a las cadenas estadounidenses lo que dijo el compañero presidente y entonces pone a mi ley a decir, es un ignorante, me enaltece que me diga, se pues, tiene hecho un desastre la economía de Argentina empobreciendo al pueblo, no lleva ni tres meses. Entonces, es una provocación. Tuve varias, Jesús Guerrero, y tuve muchas intervenciones, muchas, desde el principio, primero diciendo que no tolero que hagan intrigas contra el presidente Benito Juárez García. El mejor presidente está aquí su estatua, en la explanada. Y el paneaguado Sonsón, este, que ya se había muerto y tenía 50 millones de pesos, seguro le daba clases, este... Se me olvidó ahorita el nombre, ¿cómo se llamaba este? De los legionarios de Cristo. Este... Bueno, ahorita me acuerdo. Porque repiten tonterías. Que queden el acta, que no... O sea, que hablen mal del compadre presidente, es infame. Pero que hablen mal del, pre, del presidente Benito Juárez García, es el colmo. El colmo. Yo creo que hoy, este, Marcial Maciel, Irán Ríos, muchas gracias, Marcial. Contesto porque estoy aquí en la... Sí, Marcial Maciel Rosario, muchas gracias. Sí, hombre, violaste a sus hijos. O sea, si le dio clase... Espero que no se corte la... Este... Sotero Cruz Crisóstomo, bravo mi charro negro, no sabe, ahora sí, Yergo no sabe que estoy haciendo la videocharla, porque este, pues no la pude hacer de 6 a 7, pues estaba ahí encamotado, de hecho íbamos a presentar al mediodía la denuncia contra Berta Xochitl Galvez Ruiz por coacción del voto, pero iba el punto, no les digo, no les digo los entretelones, soy, soy decente de verdad, porque con lo que me hacen debería balconearlos debería balconearlos no les digo pero fue muy importante que el punto 14 se tocara porque por fin los consejeros tuvieron que decir que la elección va que nada evitará la elección me pueden decir que no dijeron exactamente eso porque Hoy que, di, que cuando lo de López San Martín, que dije que había Carla Humphrey, decía que le tenía sin cuidado, yo no dije eso, pues eso dijo, pues repitió todo lo que dijo, pues eso dijo, con otras palabras. 
que es una cosa muy grave ahí, una visión que tienen las consejeras, consejeros del INE, que es, pues ya decidimos, ya, ya se chingó, ya no se revisa. Imagínense que López San Martín saliera ahorita a decir tonterías de Claudia Shane Bampardo o, 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 o los otros dos eh, propuestas de moderado. Esto todavía no se decide qué van a hacer. Pero los decides y entonces ya despotrican. Y ah, ya no importa. O sí importa, pero lástima, no, ya, pues ya lo decidimos. Entonces que sea el, el tribunal. No, no, si vienen, como dicen los abogados, hechos supervenientes que modifican el estado de cosas de cuando se decidió algo. Pues, si no, ¿de qué sirve? Imagínate nada más. O sea, si una rigidez planteando que no hicimos bien la impugnación, planteando que ya decidieron, en mi modo, planteando, bueno, reclamé lo de este, que el compañero presidente ya no puede hablar de oligarquía corrupta. Y Claudia Zavala nos hizo que nos sopláramos toda la argumentación de su resolución, que no cambia nada. No cambia nada el doble rasero la doble moral con que se deciden cosas logró que el INE se definiera contra el que no haya condiciones para sí, claro, eso fue importantísimo ese fue y fue a puro riñón tuve presión de mis compañeros para que no tocáramos el tema ¿cómo ven? Tuve presión de mis compañeros. No, bueno, ya es el colmo. Sergio Gutiérrez Luna sí se mantuvo firme. Y Yergo también. Pero había compañeros de Morena y del PT que decían, no, este, no, 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 no. No, no hombre, si les platicara todo, si les soltara toda la sopa. No, 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 no saben. Qué grave lo de Sochi. ¿Cómo puede decir? ¿Cómo pueden decir el PRI, el PAN y el PRD que esto no es importante? Que esto no es importante. Que usen el logotipo del INE para poner lo que les dé la gana en sus redes sociales. Está cabrón. Es gravísimo. Gravísimo. ¿Cómo no va a ser eso? Muy delicado. ¿No va a tolerar el INE? No, no. No, si hace eso, este, debe ya medidas cautelares diciendo, retira eso. Oye, al compañero presidente le dicen que no diga oligarquía corrupta y Claudia, eh, eh, Claudia, Claudia denuncia la parcialidad de López San Martín y Berta Xochitl Galvez Ruiz usa el logotipo del INE y no pasa nada. Ahí va a mandarle un mensaje a Claudia sobre el tema. Oh, es gravísimo. <coughs> gravísimo. Más debería haberle mandado. Yo creo que ya le dijeron pero encamotado aquí como está en la discusión, es muy grave, esto es muy serio. Bueno, la cara de todos los consejeros era de qué pasó, cómo es posible. Y luego ya pues, les entra la concha a algunos, a algunos. No prejuzgo, dijo la consejera Ravelo, no prejuzgo, qué fuerte, cabrón. ¡Qué fuerte! Otros por lo menos se quedaron callados. No prejuzgo. No prejuzgas. Está en la cuenta de Sochi. Reconocido por los, por los representantes del PRI, el PAN y el PRD. Reconocido por ellos. Dice el monaguillo, qué ocioso que está metido viendo, según no están preocupados, no estamos preocupados nada. 
Aura fue la que lo descubrió. No, 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 y Aura se llevó las palmas. Si no me dice, se nos va esto. Se nos va. Fue oportunísimo, porque podía meterlo en asuntos generales. Oportunísimo. Nadie lo había visto. Lo habíamos, yo no lo había visto. Entonces fue, o sea, una genialidad. Porque hoy sí está... No, a ver, el N tiene que reaccionar frente a eso. No, no puede hacer como que no pasa nada. ¿Quién, quién toca? Yo creo que es al lado. Es que están pegaditos aquí, parecemos vecindad, entonces porque hicieron un montón, antes eran menos consejeros y ahora he ido creciendo. Y entonces oyó una puerta, pero yo creo que era la de aquí al lado. Hasta el baño de hoy es de, de ellos se oye, y pues el mío también de aquí para allá se debe oír. Este. No, 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 esto. Si lo dejan pasar, uy, está gravísimo. De entrada yo no los voy a dejar descansar con ese tema. Muchas gracias, Leticia. Quite. Lorenzo Cora se disfraza. No, 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 Santiago R. No, no, bueno, pues hay... Es que hay consejerías que fueron elegidos como cuotas del PRI, del PAN y del PRD y siguen respondiendo a eso. Siguen respondiendo a eso. Entonces, este... Siento el frío en la ventana, fíjense. Esta chamarra está ligerita. No, no refrescó tanto. Aquí es más frío el INE. Aquí es más frío. Y este... <coughs> Muchas gracias. Gra Echar sin H. Hecho, porque es irregular de hacer. Saúl Herrera, usted es un chingón, muchas gracias. Leticia Hernández, mis respetos, un gran hombre, gracias. Se le quiere, Bernardo Mitre, muchas gracias. Así mismo hay que echar sin H por el excusado con X a Sochi. No, bueno, está hablando este, figurativamente. <coughs> Tengo yo que ser muy cuidadoso porque eh, dicen, dicen que, que sí, la libertad de expresión y todo, pero yo si digo cualquier cosa, suácatelas. Este. Entonces sí, me acusan de violencia política de género. Por eso iba a poner el nombre de una persona y dije, no, me van a acusar de violencia política, porque era un ejemplo. Si yo dijera que tal persona la saqué del basurero, tampoco iban a decir que era libertad de expresión. No, no lo iban a decir. Álvaro Obregón, están ofreciendo dinero para trabajar en el INE. Sí, claro, se les debe pagar. Felipe Jasso, diputado Noroña, le aporto para un café solo por ser usted, por tener los pantanos de denunciar ante el INE a Xochitl. Tiene una sabiduría encabronada y gracias por mantenernos informados siempre. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Muchos grupos del PRIAN usando el color del INE en YouTube, que por cierto, los programas se los saturamos a favor de Claudia. Sí, es que es que ese era el plan de Xochitl Galvez, es una tramposa, si tonta no es. Lo que hizo, también censuró a la CNDH, pues sí. Digo que no tiene facultades en materia electoral y todo lo que dijo la CNDH es, es verdad. Pero el tribunal no hace nada de los millones de dólares desde el exterior, pero sí censura a la CNDH. No, está, está cabrón. <coughs> Atajada, pues sí. Sí, no, no sé si ya metió la denuncia a Morena, lo comentamos en la Comisión Política, pues que están destruyendo la propaganda antes de que empezara la reunión. Y eso es un delito. Andan embosados. Berta Xochitl Gales declaró la guerra sin comienzo, una guerra todo se vale. Lo del 3 de mayo también es parte de ello. Ferrey, pues ya se sabrá, ya se hará el peritaje. Lo menciono porque me pareció mucho y yo hice algo similar. La paga fue mucho menor. Sí, sí es legítimo que te ofrezcan trabajar para el INE. 
no, no sé qué estén ofreciendo porque ya está el tiempo. Hoy se llevó las palmas a sus intervenciones en el línea de ser terrible, está entre tanta culebra. Sí es, Leticia San Román. Sí es. Es este. Sí, es espantoso. Es un ambiente espantoso. Pero, pues así, y se va a poner peor. Se va a poner peor. Te estuve llamando, pues, o sea, el, el, la gente necesita el apoyo de ustedes. Emiliano Pérez, o sea, no te enteras que estoy 12 horas ahí en el INE, o 10. No te enteras, empezamos a las 10, que 12 horas, casi. Pues no, no voy a contestar. Pues, ¿cómo voy a contestar? También va a tres jueces censurado por el INE, pues sí. Pero lo de Xochitl ya, ya estaba. Primero Vienta de Hielo ya estaba dándole la salida. Bueno, a pregunta de Guadalupe Acosta ya está diciendo no, todavía no, no, todavía no. A ver, esto es gravísimo. Diputado, buenas noches. Ahora dicen que los espectaculares son inteligencia artificial. ¿Qué opina usted? Esto está en la cuenta de Xochitl. Ella dice, son sugerencia. Ella tramposamente lo usó para que lo reproduzca la gente, sus bots y su center, su troll center, y entonces querer confundir a la gente. Señor, yo le invito a un Starbucks para que le arda más feo a esos derechangos. Felicidades y gracias por representarme. Muchas gracias a ti por la cooperación. A ver, Georgina Martínez, no hay candidatos del PREAN, son candidatos nuestros. Sí, eh, Claudia va a aparecer con los candidatos nuestros, no del PREAN, nuestros, de Morena, PT y Verde. Sí, sí va a aparecer. No, no lo, no, a ver, pues claro que no, hombre. Si reclamamos esto, no porque nos preocupe de que vamos a perder o de que van a subir o de que van a mejorar, ¿por qué los vamos a dejar que hagan trampa? Si además lo estamos viendo, ¿por qué lo vamos a tolerar? Ángel Esteban, muy buenas participaciones en el INE. Gracias por decirle sus verdades a los paneaguados. Dan Ren, no, no es el momento de exigir que se regule la inteligencia artificial porque eso lo debe regular el Congreso, no el INE. Eh. No, la, ya hay, este, Rabel, no, no recuerdo, creo que no, no, no dijo nada sobre el tema de la elección, de que la derecha dice que no hay condiciones. Al callarse aceptó lo que todos dijeron, de que es falso. Pues sí, en general. Tiene que ser el Congreso el que, el que reglamente y no lo vamos a hacer, falta abril este, de periodo ordinario de sesiones. ¿Tú crees que vamos a sacar a Matacaballo en un mes una legislación sobre inteligencia artificial con el proceso electoral encima que se ha aprobado por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores? No, va a ser tarea de la próxima legislatura. ¿Cómo le arde a la derecha que va a ir al Senado? ¿Cómo le arde? José Hernández, que va a tener propaganda del PREAN y Morena juntos, es legal, que es la primera vez que lo miro. No, no, yo creo que eso, entonces a lo mejor están haciendo alguna chingadera. Mándenme una foto para saber de qué estamos hablando. A ver, ¿junto en el mismo espectacular? ¿O está un espectacular nuestro y luego uno de ellos? Es que no sé qué me están diciendo. Sí, Cristian Gamboa, van con todo a una guerra sucia, pero sucia, miserable. Leticia San Román, no leeré lo que dices. <ríe> Aunque pudiera compartir. Estaba sacando cuenta si me encontré con Xochitl, mi ley argentina, eran ríos. Pues con la pena y de que no le gustara el comentario, pero en Puebla, con Alejandro Mente, regresará al PRI al poder, lo siento, pero en Puebla se sabe. Miriam Zárate, este, hay mucha gente del PRI que se vino para acá. 
Armenta mismo. En un solo espectacular lo pasaron con Pedrero. Pero no, pues eso yo creo que alguien está haciendo... Fregaderas de entrada, los espectaculares autorizados tienen un número de referencia del INE. Dice INE y tiene ahí unos números. Háganse cuenta como placas, ¿no? o sea, muchos números, como una cuenta bancaria. Este, tal, 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 porque es el Estado y tal, o sea, el que está autorizado, porque además eso se, se, este, supervisa la contabilidad, se fiscaliza. Entonces, eh, yo creo que ha de ser este, ilegal ese espectacular, pero ahora sí que mándenme la foto para verlo. Está Claudia y junto a ella Lucy Mesa, el candidato del PAN PRI para presidente municipal de Cuernavaca. Pues ese es un, un... Seguro no trae la autorización del INE, seguro lo están haciendo para confundir a la gente porque eh, quieren eh, decir... ¡Ah! Ya sé qué está pasando. Es que en Morelos Lucy Mesa está llamando a votar por Claudia. Y entonces para confundir a la gente... Dice, vote por mí, porque yo estoy llamando a votar por Claudia. Pero Claudia no está ni autorizando el uso de su imagen, ni menos a Lucy Mesa. Y este, vamos a tener que meter la, la denuncia correspondiente. Mañana lo comento aquí. Es muy grave. Es muy grave. Sí, no era conferencia el INE. Emilio Castañón era la sesión del INE que duró casi 12 horas. Bueno, empezó tarde. No he comido, me comí un sándwich que me dieron ahí. Este, <ríe> este comentario me pone buen humor. José Ramón Martínez, qué chinga les arremaste hoy, metiste golazos hoy, Noroña, la verdad que sí. Lucy Mesa es la candidata del Frente Guango de Derecha, era del movimiento por vínculos con el fiscal de Morelos, no se le permitió registrarse para la candidatura gobernadora, se fue, la cachó el PRI PAN PRD y ahora ella está llamando pues ve que Claudia va imparable está llamando a votar por Claudia y que voten por ella nosotros vamos con Margarita González Arabia de hecho el próximo domingo Claudia va a estar en Cuernavaca a las 5 de la tarde si mal no recuerdo en un evento yo iba a estar también pero me voy a ir al puerto de Veracruz a apoyar a Rocío Nale yo voy a estar en la mañana en Izúcar de Matamoros con Armenta y luego de ahí, este, les digo por donde no le pega el sol, diputado, dice Amelia Laris. Muchas gracias. Sí, yo creo que tuvo intervenciones muy fuertes, muy, muy fuertes. Porque además ya me, me hartan, me hartan. Se necesita mucha paciencia para estar lidiando con tanto cinismo. Cuando renuncia el candidato a gobernador, es, es pluri al Senado, Pedro Ruiz, va, tenemos que impugnarlo. Les diste unos buenos suácatelas, dice Isaac Flores. Eh, Noroña, eres el ídolo de México, te amo. Soy una anciana señora de Ema, dice Vital, 1997. Eso, apoyo a Norma Rocío Nale. Pues sí. Doctor Noroña, le dio hasta por abajo la lengua. Ese es nuestro gran diputado. Gracias. Sí, fue una reunión intensa. Pues nadie veía las reuniones del INE y ahora pues ya todo el mundo las ve, cabrón. La consejera Rafael es, es este, insufrible, dice Chivalva. Es eh, terrible. Es terrible. Es terrible. Cuando viene Claudia Toluca, apenas salgan las candidaturas del Estado de México. No se ha ido al Estado de México. Están, están resolviéndose las candidaturas a presidencias municipales y diputados locales con mucha lentitud y mucha dificultad. Ya deben haber terminado. para que podamos ir al Estado de México ya, sí. Saludos desde Chicago, Lina Fe. Cada día lo admiro más, es mi héroe, dice Amelia David. Muchas gracias. Excelente representación de Lina, dice Orquídea. Les un fuerte abrazo, lo admiro. Desde que le dijo en su cara García Luna, pues sí. Este, pues mi ley, eh, pues sí. Les dolió mucho en Estados Unidos la entrevista. Y ahora además el compañero presidente la subió completa porque nada más habían sacado una parte. ¿Por qué no vine a Oaxaca? Pues porque estoy aquí en el INE, por eso no fui. 
Pude haber ido ayer, me complicaba mucho llegar hoy a la sesión de las 10, era está muy, muy complicado, por eso no fui. Mar Martínez y California también. Ya me estoy este, mormando aquí por lo frío de la Americanix. Fernández Noroña, estoy seguro que algún día usted será nuestro presidente. La semana pasada el primo Andrés de Los Ángeles se lo encontró en el aeropuerto, también acá en San José, California. Le seguimos. Muchas gracias y gracias por la cooperación. Emma viene en camino. Saludos desde Phoenix. Viene de su casa en la Roma. Se vino conmigo. Yo le dije, voy a regresar, hombre. No me creyó que iba a regresar. Haciendo el bacalao yo con hambre, Irlanda Chimali, no me hables de bacalao, chingao. Está haciendo el caldo gordo, Aline. Ahora sí, miramos las sesiones. No, pues qué caldo gordo, más bien poniéndole luz para que se vea quién es quién. Alex Osorio, mi gran oroña, salud. Desde Cleveland, Ohio, yo también le invito un cafecito. Eso no va a dormir hoy de tantos cafecitos, muchas gracias. Es un taquillero en todos lados y muy carismático. Dice Carolina Arenas, muchas gracias. Estamos el PT en Ecatepec, porque el actual presidente Mospal no hizo más que negocio con el agua y ahora impone a su esposa. Un el político bien delicado lo de Ecatepec, bien delicado lo de Ecatepec. No, pero además su esposa no es candidata. ¿Cómo puede el pueblo de México estar presente en este momento? Abajo, abajo, comentando, politizando, sumando, invitando. Están aterrorizados de que la gente va a votar masivamente por nuestro movimiento. Están aterrorizados, tan desesperados, bueno, tan desesperados que quieren usar el logotipo del INE para su propaganda. Si alguien te dice que pues no está, no, te digo que esta podría pasar. Gane quien gane, los programas sociales se quedarán. Pues no, que a trabajar, huevones. A trabajar, cabrones, no decía Fox. Vamos a quitar los programas sociales. Carlos Sepúlveda, ya sintieron la presión de la gente. Ya sintieron que la gente dice con ustedes, ¿no? Xochitl publica que en atención a los comentarios de la presencia de línea hoy por la noche. Hoy por la noche voy a quitar de inmediato. Se eliminarán las imágenes. Debería, claro, de inmediato. Que la sanción sea en proporción de la triquiñuela. Exacto. Tiene vergüenza hoy en la noche. Es de inmediato. Si es un, es un eh, eh, uso ilegal del logotipo de línea. Ningún partido puede quitarte los programas sociales. Sí, si llega a la derecha se los quita. Claro que puede quitarlos. Los programas sociales no pertenecen a ningún partido. Pues claro que no, pertenecen al pueblo. Ahora sí, están muy claros que pertenecen al pueblo. Ya se me perdió uno de que... A este era gane quien gane, los programas sociales se quedarán. ¿Esto quién lo garantiza? El INE no puede. Este es el compromiso que la gente sabe que no va a cumplir Xochitl Galvez y por eso le pide al INE que se lo avale. Usando su logotipo. Espero que la consejera presidente Tadei vea la mala fe de Xochitl Galvez que dice en la noche, lo quito, ya es la noche. Ya lo dije, Jerry, yo creo que entraste tarde, que el, el, la sala regional de Toluca le quitó la candidatura al Senado a Santiago Nieto, pero todavía tiene la última instancia, que yo creo que debe modificar. Poncho Gutiérrez, compañero Noroña, me sorprende que usted, siendo partidario de la no violencia, le ha dado brutal paliza a la derecha irisa. <risas> y Chiponcho, de la burla perdonas, cabrón. Ricardo Rivas, hoy recordé cuando quemó al Judas Cares Salinas en el Zócalo, repita lo que es el clásico de esa acción. Ah, pues mira, lo, lo puso en un comentario Poncho Gutiérrez y luego ya puso una cooperacha para que no se me fuera. Mira, te lo hubieras ahorrado, cabrón, porque sí vi tu comentario. Y, y fue de pura chiripada, porque acá están tra trabados. Saludos desde San Diego, Cecilia Espinosa, Fernando Hernández. Muy buenas noches, diputado Noña, me tocará estar en casilla, eso, se pondrá feo en Jalisco, no, y a grabar y tomar evidencia, viva Claudia, estamos contigo, no se va a poner feo, Fernando Hernández, ten confianza, eh, Gustavo León, la participación de la gente, la gente va a estar vigilando, va a estar apoyando, va a estar esperando el recuento de las casillas, no, no, el pueblo se va a volcar, hombre, igual que en 2018 más, yo creo, yo creo que hay un fenómeno que no quieren ver, que está generando en torno a Claudia Sheinbaum Pardo y en torno a su movimiento. 
muy bien, el compañero presidente logró muy bien el relevo, el liderazgo, con contundencia, muy bien. La verdad es que, este, muy bien, saludos desde Indianápolis, Ochi Luz Aline, pues sabe que tiene, de su lado, solo el pueblo se da cuenta cómo está actuando. El Mesías Reyes, Tadei, yo creo que Tadei está... No, bueno, no digo nada. No, no sé de yo quien la defienda hoy que particularmente no... No, no, este... Pues deja correr, pero de repente... Pues, llega a correr demasiado. Falta poco para que salgamos a votar dos meses, cabrón. Es esta semana... Se termina marzo, qué rápido se pasa el tiempo, este domingo es 31, se termina marzo y este, ya nada es abril y mayo, porque el 2 de junio es este, la elección. ¿Qué dice Noroña con esas fotos y con la foto de votación de cómo votan los panegados para que los planos sociales estuvieran en la Constitución hacen pedazos, hace ocho en el debate? Pues claro. Claro, esto lo voy a utilizar, Claudia, aquí está, no tiene palabra. Su palabra no vale, su sangre no vale, entonces quiso usar al INE. Pues claro, ya no se la debemos dejar pasar. Gracias, a Aura. No, no son espectaculares, es... Ella puso, que es una farsante, puso como si fuera un espectacular en sus redes esto, no están espectaculares. Les digo que cuando me enseñó Aura me dijo, oye, esto de gane, ¿quién gana? Los brosos se quedarán. Digo, esto no es del INE. ¿Cómo? A ver, ¿dónde? Está en la cuenta de Xochitl. No, le digo, usted es esta mujer. Es una trampa. Pero Aura los descubrió. Aura los descubrió. A tiempísimo. Flor HM, gracias por defender a Claudia a México. No hay nada que agradecer. Pues es mi compañera. Y para nosotros es muy importante que hagamos un segundo periodo. Sí, navega entre dos aguas, está ahí, efectivamente. Este, fíjense cómo son de hipócritas la derecha. Se montan en las luchas de la comunidad de la diversidad. Estos datos me los pasó ahora, que es cierto. Pero el PAN votó en 2024 contra la prohibición de terapias. En la Cámara de Diputados votó contra, en el Senado primero y en la Cámara de Diputados contra las terapias de, ¿qué le llaman? Terapias de, pues para hacerlo según ellos normales. Es una tortura. Norma se pago, amiga, lo quieran como presidente usted por los chingones, amigo, que es, pero aún no logran superar que es Claudia la candidata. También, también me costó, pero les digo, es hora de unirse. La 4 te debe continuar. Claro, hay que cerrar filas con Claudia, eso no está a discusión. Eso no está a discusión. Fíjense que hoy fuimos a las... Dejen una digresión. Jamed Villa 66, eres único. Te felicito, sin H, por tu defensa. Cuando vienes los... a Los Ángeles, California, para hacer con H y C planes para conocerlo en persona. Saludos, no sé cuándo me vuelva a tocar. Y para allá, terapias de conversión. Votó en contra el PAN. Este, en Nuevo León... Se aprobó el, el matrimonio igualitario pese a que legisladores de Movimiento Ciudadano PAN y el presidente del Consejo del Congreso del PAN votaron en contra. Y en 2022 en Tamaulipas rechazaron la, la iniciativa del matrimonio gay. Los paneaguados que tenían mayoría absoluta en ese tiempo en el Congreso. Así está el video de Claudia Sheinbaum llamando al voto solo por Morena ya que los mítines y llama a la unidad. Sí, es que, a ver... Se entiende, hombre, si hace el, el, el mensaje Morena, pues llama a votar por Morena, si hace el mensaje el PT, llama a votar por el PT, si hace el mensaje el Verde, llama a votar por el Verde. Pero está mal, ni modo que en el espacio de Morena llame a votar Morena, PT, Verde. Pues eso, los propios compañeros de Morena dirían, no, oye, pues, pues, en el espacio del PT y en el espacio del Verde debe hacer lo propio. Y la gente va a decir, acabar y todos, ¿por quién voto? Cuando vamos en coalición, puedes votar por los tres. Y cuando no, pues no. Les iba a comentar que hoy eh, a mi esposo Domingo le regaló una bolsa de tabuada, tajada, debería decir. Le dije que no le avergüenza andar en la calle y traer la casa esa chingada. No traigo la basura. No traigas basura aquí. Pues sí, hombre. Bien por ti, bien por ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 
¿Dónde estás? Marta María Sánchez, muy bien. Noroña, el terror del PRIAN. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, Rubén Rodríguez. Gabriel Borja, buenas noches. Diputaste un gladiador, una pieza de muestra clara del movimiento. Gracias por luchar por todos. Un abrazo. Muchas gracias. Me anima mucho porque de repente me harto, man. o sea, de que digo, y a ver, cabrón, es quien me le entra aquí a los mandarreazos conmigo. Flora HM, en Querétaro no hay publicidad de Claudia, solo he visto un espectacular. La señora que está Ibarda se anuncia por todos lados, hay que poner más atención. No solo en Querétaro, andamos lentos en eso en todos lados. Tenemos que meterle a la publicidad. Felipe Valentín, pues no, no apoya línea. Hay quienes se cargan para ese lado con Berta Xochitl Galvez Ruiz. No digo cómo le pusiste, por si no me acusan de violencia política de género. Mario Yergo a Morena, muy bien. Sí, muy bien estuvo Mario Yergo, con una oratoria clara y respetuosa nación. Sí, muy bien. Pues nos dos nos echamos la parte dura, porque le tocó a Sergio la primera parte lo de obligarlos a decir que hay condiciones para realizar la elección. Pero fue tan intensa la sesión que luego de repente se olvida porque ahorita en esta última parte estuvo fortísima. Si hay propaganda, ¿con, con cuál? ¿Con esto? No creo. Eso sería gravísimo. ¿eh? Si, si es así, dime dónde hay espectaculares este, que digan esto. Porque entonces sí sería gravísimo, no sería solo en las redes. No lo creo, pero, no, pero puede ser. Santiago Ramírez, amigo Noroña, ¿cómo me gustó la chinga que le puso a los de Línez de Luz desde Los Ángeles? Muchas gracias. Hoy veníamos, fíjense, hoy qué comida. Desayuné dos tacos, uno de, con arrocito de milanesa y otro de tartita de pollo, en un lugar que nos batearon un día ahí a un lado del, ahora sí que a un lado del panteón de Tepoztlán. Qué buenos están, qué buenos están, qué bueno que ya convencí a Emma de que sí fuéramos. La verdad es que guisa muy rico. Nada más tortitas hechas a mano, grandes, muy bien, y quesadillas y tlacoyos. Se llevó, me lo hubiera quedado, se llevó un tlacoyo, le dije a que se lo llevara, de lo que son con chale, le llaman al chicharrón. Es que tengo hambre, por eso estoy pensando en lo, y lo un pinche sano, es todo lo que he comido. Y unos quesitos ahí que me dieron. Hugo uh, Campos, compañero, muchas gracias por la defensa del movimiento que hacen del dinero en el pueblo. Gracias. Y les agradezco mucho, porque sí, sí me. Sí, sí, ayuda, porque de repente en la, en la batalla y todo, pues se te olvida que les pusiste una chinga. Antonio Cruz, disfruto la zapatiza que les dan el INE. Saludos, sería con Z al final. 